நம்ம அஞ்சாவது லெசனில் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு தலைப்பு இல்லையா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு சரி வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு அடுத்து இந்தியாவுடைய தலைமையாளராக வராரு எப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் தலைமையாளராக வந்தாருமா அவர் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் தலைமையாளராக இருந்தார் இப்போது இது நம்ம அஞ்சாவது லெசனு இந்த பாடத்தில் எந்த கேள்விகள் படித்தா தேர்வுக்கு வரும் அதை எப்படி ஈஸியாக படிக்கிறது எப்படி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறது பார்ப்போமா ச இப்போ நம்ம பெண்டிங் பிறவை பற்றி ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய தலைமையாளர்கள் ஆட்சி பண்ணாங்க இவருக்கு பிறகும் சில பேர் ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க தலைமையாளர்களாவோ அல்லது நிறைய பேர் நம்ம புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் தான் நம்ம இப்போ டாப்பிக்கில் இருக்குது டாப்பிக்கில் இல்லாமல் சில ஆளுநர்களும் ஆட்சி பண்ணாங்க அது நம்ம டுவெல்த்தில் கிடையாது பட் நீ காலேஜுக்கெலாம் போனீங்கன்னா மற்ற தலைமையாளர்கள்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது வில்லியம் பெண்டிங் பிறப்பு நான் சொல்கிறது காரணம் என்னென்னா இந்தியாவில் ஆட்சி செய்த ஆங்கில தலைமை ஆளுநர்களிலேயே இந்தியர்களால் விரும்பப்பட்ட தலைமையாளர் இவர் தான் என்னென்னா இந்தியர்களால் விரும்பப்படக்கூடிய அளவுக்கு இவர் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்தியர்களுக்கு சில நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு சரியா அதுதான் இவருடைய முக்கியமான சிறப்பம்சம் இவர் என்னென்னு சொன்னார்னா ஆளப்படுகின்ற மக்களின் நலனை முக்கியமாக கொண்டு கொண்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு யார் ஆட்சி பண்ணுறாங்களோ அதாவது இந்திய மக்கள் இல்லையா இந்திய மக்களுடைய நலனில் அக்கறையுடன் ஆட்சி செய்த தலைமையாளர் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு இவரை பற்றி ஒரு சின்ன குறிப்பு என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் ஆய் இவர் தல தலைமையாளர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தெட்டில் வந்தார் தலைமையாளராக வராரு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே அவர் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு என்னென்னா ஆளுநராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் ஆளுநர் நம்ம அதுக்கு அடுத்த லெசனில் படிக்க போகிறோம் வேலூர் கழகம் சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்குது நமக்கு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறு உங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பாடலாம் நடத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறாம் ஆண்டு வேலூர் கழகம் நடைபெற்றதுன்னு படித்தோம் அது எங்கே வேலூர்னா எங்கே இருக்குது நம்ம சென்னை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேலூர் சரியா அப்போது சென்னையினுடைய ஆளுநராக பெண்டிங் பிரபு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் இதுக்கு முன்னாடி இது இப்போது இப்போ எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தெட்டு நான் சொல்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறில் அப்போ தான் உனக்கு தெரியும் வேலூர் கழகம் வேலூர் கழகம் நடந்தது இல்லையா அப்போது வேலூர்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு உட்பட்ட பகுதி அப்போ சென்னையினுடைய ஆளுநராக ஆல்ரெடி அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு பிறகு தான் மறுபடியும் அவர் எங்கே திரும்ப இங்கிலாந்து போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தெட்டில் மறுபடியும் இப்போ வந்திருக்காரு என்ன வந்திருக்காரு தலைமை ஆளுநராக வந்திருக்காரு ஒரு கொஷினில் கேட்பாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறாம் ஆண்டு வேலூர் கழகம் நடைபெற்ற போது சென்னையின் ஆளுநராக இருந்தவர் சென்னையின் ஆளுநர் புரிஞ்சுக்கங்க இப்போது ஆளுநராக இருந்தவர் வெள்ளியம் பெண்டிங் பிறப்பு இப்போ இந்தியாவினுடைய தலைமை ஆளுநராக வந்திருக்கார் அதாவது வில்லியம் கோட்டையினுடைய தலைமை ஆளுநராக இங்கே வந்திருக்கார் சரியா சரி இவரை பற்றி சொல்லணுன்னா முக்கியமாக ஒரு டென் மார்க் கொஷினில் இவருடைய பாடத்தில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி வரும் அது தவிர சில த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் வரும் அந்த த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் என்னன்றதை நான் பாடம் சொல் நடத்தும் போதே உனக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு விஷயம் தான் என்னென்னா வில்லியம் பெண்டிங் பெறக்கூடிய சமூக சீர்திருத்தங்கள் யாவை அந்த கொஷின் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் தீவிரில் பத்து மார்க் கேள்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்வி நீ படித்தா கண்டிப்பாக வரணும் அந்த மாதிரி சரியா ஸோ இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு சமூக சீர்திருத்தங்கள் காலத்தை தொடங்கி வைத்தார் என்ற கருத்தினை விவரி அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் வரும் டென் மார்க் கொஷின்மா ரொம்ப முக்கியமானது சரியா பத்து மதிப்பெண் வினா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு சீர்திருத்தங்கள் சரிதானே இப்போது இந்த கொஷின் டென் மார்க் கொஷின் அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் கேள்வி நம்பரை போடுறீங்க கேள்வியோட தலைப்பு வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு சீர்திருத்தங்கள் எழுதிட்டீங்க எழுதிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த துணை தலைப்பு போட்டு ஒரு அஞ்சு இப்போ அஞ்சு துணை தலைப்போ அல்லது ஆறு துணை துணை தலைப்போ இருக்கும் ஒவ்வொரு எஸ்ஏ கொஷின் எழுதும்போது என்ன பண்ணோம் ஒரு துணை தலைப்பு மாதிரி எழுதி அதுக்கு பற்றி பற்றியாக பதில் எழுதினீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு த்ரீ மார்க்லாம் படிச்சுங்க த்ரீ மார்க்னா கேள்வி எழுதுறீங்க பிளாஸி போர் ஒன்று ரெண்டு மூணு அல்லது நாலு நாலு பாயிண்ட்டோ மூணு பாயிண்ட்டோ எழுதுறீங்க டிக் போடுறாங்க மூணு மார்க் போடுறாங்க அதாவது சிக்ஸ் மார்க் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா நிலையான நிலவரி திட்டம் சிறப்பு கூறுகள் எழுதி அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறேன் அது கீழே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கீழ்கீழ் வரிசையாக பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக போட்டு ஒரு ஆறு பாயிண்ட்டோ ஏழு பாயிண்ட்டோ எழுதுகிறேன் ஃபுல்
இப்போ டென் மார்க் கொஷின் எழுதும் பொழுது கொஷின் நம்பர் உள்ள கொஷினோட தலைப்பு எழுதிட்டு அடுத்து துணை தலைப்பு எழுதணும் இல்லையா ஒரு அஞ்சு அல்லது ஆறு துணை தலைப்பு எழுதி அந்த ஒவ்வொரு துணை தலைப்புக்கும் கீழே பாயிண்ட்டாகவோ அல்லது பத்தியாகவோ நீங்கள் பதில் எழுதுவீங்க சரி இப்போது வில்லியம் பெண்டிங் பெருமுடைய சீர்திருத்தங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதை முன்னரை துணை தலைப்பு சொல்கிறேன் ஒன்று முன்னுரைன்னு போட்டுக்கிறீங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த கொஷனுக்கு துணை தலைப்பு பண்ணிட்டுனா முன்னுரை அப்புறம் சதி ஒழிப்பு தக்கர்களை ஒழித்தல் அடுத்து பெண் சிசு கொலை அடுத்து ஆங்கில கல்வி அறிமுகம் கடைசியாக ஒரு மதிப்பீடுன்னு போட்டுக்கோங்க ஒரு பாயிண்ட் மதிப்பீடு சரிண்டா அஞ்சு ஆறு துணை தலைப்பையும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிட்டோம் சரியா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருங்க அடுத்து ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் சில விஷயங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் விளக்கம் நம்ம சொல்ல போகிறோம் இப்போ முன்னுரையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களே எழுதலாம் நீ என்ன சொன்னேன் அவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தெட்டில் தலைமையாளராக வந்தார் அப்புறம் வந்த பிறகு இந்தியாவில் மக்களுடைய நலனை அடிப்படையாக கொண்டு ஆட்சி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்பி ஆட்சி பண்ணவர் சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகச்சிறந்த முற்போக்கு சிந்தனையுடன் சீர்திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் பணியாற்றிய தலைமையாளர் இவர் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் முன்னுரையில் நீங்கள் எழுது மக்களால் இந்திய மக்களால் விரும்பப்பட்ட தலைமையாளர் மிக முக்கியமானவர் வில்லியம் பெண்டிங் குரூப் எழுதலாம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி முன்னுரை எழுதுறீங்க அடுத்து சரி இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் சொன்னால் சதி ஒழிப்பு இல்லையா சதி ஒழிப்பு அப்படின்னா சதி அப்படின்றக்கூடிய ஒரு மூடப்பழக்கம் மூடப்பழக்க வழக்கம் இந்தியாவில் இருந்தது இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவில் காணப்பட்ட ஒரு மூடப்பழக்க வழக்கம் கணவன் இறந்தவுடன் மனைவியும் அந்த கணவனை எரிக்கக்கூடிய சிதையில் விழுந்து இறந்துவிட வேண்டும் என்பது சதி சரியா இப்போ நமக்கே தெரியும் இன்றைக்கி நம்ம இப் பெரிய அறிவியல் வளர்ச்சியடைந்த இந்த காலகட்டங்களிலேயே நிறைய பேர் நிறைய மூடப்பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குது அது என்னென்னு சொல்ல விரும்பலை உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா நம்ம அப்பா அம்மா அக்களே கூட சில நேரங்களில் இது அப்படி இது இப்படின்னு சொல்லி மூடப்பழக்க வழக்கம் நீ சொல்ல என்னம்மா நீ இந்த காலத்தில் போய் இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நீ கூட சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம அந்த படிக்கக்கூடிய இந்த சதி என்பது இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவில் இருந்த சில ஒரு முறை கணவன் இருந்த உடனே மனைவியும் கணவன் ஏறி கணவன் ஏறிக்கூடிய சிதையில் விழுந்து செத்து போயிடணும் சாகடிச்சிடணும்னு சொல்லி இருந்த ஒரு முறை இருந்தது சில பெண்கள் தன்னுடைய கணவன் இறந்த உடனே துக்கத்தின் காரணமாக அந்த கணவனை ஏறிக்கக்கூடிய சிதையில் விழுந்து விருப்பப்பட்டு இறந்தாங்க ஆனால் சில பெண்கள் வந்து தன்னுடைய குழந்தைகளுக்காகவோ அல்லது தன்னுடைய பெற்றோர்களுக்காகவோ உயிர் வாழ வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் அப்போ கூட அப்போ வாழ்ந்த நம்ம பெரியவர்களாக இருந்தாங்க இல்லையா மக்கள் அந்த மக்கள் என்ன பண்ணாங்க கணவன் இறந்தான்னா நீயும் கூடவே சேர்ந்து இறந்துடணும் இதுதான் நம்ம பழக்க வழக்கம் நம்ம பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை ஐயா கணவன் இறந்துட்டாரு இனிமே அது எனக்கு வருத்தம்தான் ஆனால் என்னுடைய குழந்தை இருக்குது சின்ன குழந்தை அந்த குழந்தைய வளர்க்கணும் அது என்னுடைய பொறுப்பு நான் இல்லைன்னா என் குழந்தை யாருக்கும் யாருமே அதுக்கு ஆதரவு கிடையாது அல்லது என் அம்மா இருக்காங்க வயசான அம்மா இருக்காங்க அப்பா இருக்காங்க அவங்களுக்காகவாவது நான் உயிர் வாழணும் என் கணவர் இறந்துட்டாரு அதனால் அவர் கூடயே இறந்துறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை அவர் இறந்தது ஒரு பெரிய இழப்பு தான் ஆனாலும் நான் உயிர் வாழ விரும்புகிறேன்னு சொன்னால் கூட அப்போ இருந்த நம்ம உறவினர்களோ அல்லது அந்த பொதுமக்களோ அந்த பெண்ணை கட்டாயப்படுத்தி அந்த கணவனுடைய சிதையில் அந்த எரியிட்டக்கூடிய எரு நெருப்பில் தூக்கி போட்டக்கூடிய ஒரு கொடுமையான நிகழ்வுகள்லாம் நடந்தது இந்த நிகழ்ச்சிகளை வில்லியம் பெண்டிங் பிறகு பார்க்குறாரு என்னடா இது ஒரு மூடத்தனமான ஒரு பழக்க வழக்கமாக இருக்கு ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி அதை ஒழிப்பதற்காக ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரார் அந்த சட்டம் தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது சதி ஒழிப்பு சட்டம் சரியா சதியை ஒழிப்பதற்காக அவர் சட்டம் கொண்டு வந்தார் இது சட்டத்தின்படி இனிமேல் யாராவது கணவன் இறந்துட்டாருன்னு சொல்லி மனைவியும் கூட சேர்ந்து எற எரித்தாங்க அப்படி எரித்தாங்கன்னா அந்த தவறு செய்பவர்களுக்கு அதாவது அந்த தவறை செய்ய தூண்டிய தூண்டக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு சிறை தண்டனை வழங்கப்படும் என்று எச்சரித்து இந்த தண்ட இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றினார் இது இந்திய மக்களால் ரொம்ப பாராட்டப்பட்ட ஒரு முக்கிய பாராப்பட்ட பாராட்டப்பட்ட ஒரு முக்கியமான சீர்திருத்தம் இது சரியா அடுத்து தக்கர்களை ஒழித்தல் தக்கர்கள் இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் மத்திய மற்றும் வட இந்தியா பகுதிகளில் இருந்த ஒரு வழிபறி கொள்ளையர்கள் தான் இந்த தக்கர்கள் நம்ம போன பாடங்களில் படித்தோம் பிண்டாரிகள் அப்படின்றவங்க திருட்டு கூட்டத்தை திருட்டு தொழிலை செய்யக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தினர்ன்னு சொல்லி அதே போல் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு காலத்தில் தக்கர்கள் என்பவர்களும் இந்த வழிபறி கொள்ளை தான் யாராவது சாலை வரமாக போகக்கூடிய பாதசாரிகளை பொதுமக்களை தாக்கி அவரிடம் இருக்கக்கூடிய
வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு சீலிமன் என்பருடைய தலைமையில் ஒரு படை அனுப்புகிறாரு அந்த படை தக்கர்களை ஒழித்தது சரியா இந்த தக்கர்களை ஒழித்ததால் அந்த படைப்பிரிவு தலைமையான அந்த சீலிமன் என்பவர்களுக்கு என்பதற்கு தக்கி சீலிமன் என்ற ஒரு பட்டப்பெயரும் வழங்கப்பட்டது அப்போது வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுடைய முயற்சியால் தக்கர்கள் ஒழிக்கப்பட்டார்கள் பொதுமக்கள் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள் அப்போ அவர் செய்த சீர்திருத்தங்களில் இதுவும் முக்கியமானது அடுத்து பெண் சிசு கொலை குழந்தை பலி அடுத்த பாயிண்ட்டு இது என்னென்னா இதுவும் நம்ம இந்தியாவில் வந்து அந்த காலங்கள் அந்த காலத்தில் பின்பற்றப்பட்ட ஒரு மூடப்பழக்கம் தான் சொல்லணும் பெண் சிசு கொலை குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தை பிறகுது இன்னைக்கு காலத்திலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஆண் பெண் அப்படின்ற பாகுபாடு யாருமே பார்க்குறது கிடையாது ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே வந்து மகிழ்ச்சியோடு எழுத்துக்கிறாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் பெண் குழந்தை வந்து பிறந்தால் அது குடும்பத்துக்கு செலவு அல்லது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அந்த மாதிரி நினச்சி பெண் குழந்தை பிறந்த உடனே அதை சிசுவிலேயே குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது கொல்லக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இருந்தது அதான் பெண் சிசு கொலை இது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜபுதனம் மற்றும் பஞ்சாப் மாலவம் கட்ச் போன்ற பகுதிகளில் இந்த பெண் சிசு கொலை பழக்கம் அதிகமாக காணப்பட்டது அதே போல் இந்த வங்காளத்தில் சவுகர் தீவு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பலி குழந்தை பலி செய்யக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பெண்டிங் பரப்பு பார்க்குற ஏன் இந்த மாதிரிலாம் மக்கள் மூடத்தனத்தை பின்பற்றுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஒழிப்பதற்காக கடுமையான சட்டங்களை இயற்றினார் அதன்படி குழந்தைகளை கொன்றாலோ அது பெண் சிசு கொலை பெண் சிசுவாக இருந்தாலும் சரி அல்லது மற்ற குழந்தை எந்த குழந்தையாக இருந்தாலோ அதை கொலை செய்தால் நரபலி கொடுத்தால் பெண் சிசு பெண் சிசுவை கொன்றால் அது சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் அவர்களுக்கு என்று கடுமையாக எச்சரித்து இந்த பழக்க வழக்கங்களை ஒழித்தார் இதன் மூலமாக இந்திய மக்களிடம் நல்ல பெயர் கிடைச்சது அவருக்கு அடுத்ததாக ஆங்கில கல்வி அறிமுகம் சரி ஆங்கில கல்வி அறிமுகம் என்னென்னா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு காலத்தில் கல்வி சீர்திருத்தம் ஒன்று செய்தார் கல்வியை சீரமைப்பதற்காக ஒரு குழு ஒன்று அமைத்தார் அந்த குழுக்கு தலைவராக யார் இருந்தாருன்னா மெக்காலே பிரபு மெக்காலே பிரபு மெக்காலே என்பவருடைய தலைமையில் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு ஒரு குழுவினை அமைத்தார் அந்த குழு கல்வியினுடைய வளர்ச்சிக்காக என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி ஆய்வு செய்தது சரியா அது ஆய்வு செய்து நிறைய அறிக்கைகள் கொடுத்தாங்க அதன்படி கல்வி வளர்ச்சி கல்வி நல்ல வளர்ச்சி அடைந்தது இவருடைய பிரிவில் அதில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலம் அந்த மெக்கல பிரபு என்ன பண்ணார் ஆய்வு செய்து இந்திய மக்கள் ஆங்கில மொழியில் படிக்கணும்னு சொல்லி தன்னுடைய ஆய்வு அறிக்கையை கொடுத்தார் அதன்படி என்ன சொல்கிறாருன்னா ஐரோப்பிய இலக்கியம் மற்றும் அறிவியலை இந்திய மக்கள் ஆங்கில வழியில் பயில வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய அறிக்கையில் சொல்கிறார் சரியா இதன்படி ஆங்கிலம் அனைவரும் கட்டாயமாக படிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது இன்றைக்கி நம்ம ஆங்கிலம் படிக்கிறோன்னா அதுக்கு முதல் காரணம் இந்த மெக்கலை பிரபு தான் சரியா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட கல்விக்குழுவுக்கு தலைவராக இருந்த மெக்கலை பிரபு சொன்னதுனால தான் ஆங்கிலம் இன்றைக்கி நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் அதுதான் பேசிக்கு அதன்படி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆங்கிலம் இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியாக்கப்பட்டது ஒரு மார்க்கெட்டில் கேட்பான் இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியாக்க ஆங்கிலம் இந்தியாவினுடைய ஆட்சி மொழியாக்கப்பட்ட ஆண்டு எது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து சரியா சரி அடுத்து மதிப்பீடு மதிப்பீடுனா என்னென்னா இப்போ நம்ம ஓவரால் பார்த்தோம் பெண்டிங் பிரபு என்னென்னலாம் செய்தார் இல்லையா நிறைய மூடப்பழகங்கள்லாம் ஒழித்தார் இதனால் இந்திய மக்கள்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கினாங்க சரி தானே ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய சீர்திருத்தம் அந்த காலத்திலேயே அவர் செய்துக்கார் அப்படின்றத ஒரு தொகுப்பாக எழுதி நம்ம முடிச்சிடலாம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி எழுதினோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு பக்கத்துக்கு ஆன்சர் எழுதலாம் ஸோ பத்து மார்க் கண்டிப்பாக இந்த கேள்வி வந்தால் பத்து மார்க் நல்லா வாங்கிடலாம் ஈஸியான கேள்விமா அழகாக பாயிண்ட் போட்டுக்கோ ஒவ்வொரு பா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் என்னென்ன விளக்கமோ அதை தெளிவாக எழுதி எழுத முடிஞ்சு போச்சு சரி அடுத்து இந்த வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுலையே இந்த லெசனில் த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் வரும் அதை நான் சொல்லவே இல்லைன்னு பார்க்குறீங்களா என்னென்னா இப்போ படிச்சுருக்கீங்களா சதி ஒழிப்பு இது த்ரீ மார்க் கொஷினில் வரும் சதி ஒழிப்பு குறிப்பு வரைக இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி டென் மார்க் கொஷினில் படிச்சிருக்க இப்போ தெரியும் உனக்கு ஸோ அதே தான் சதி ஒழிப்பு குறிப்பு வரைகன்னு கேட்பாங்க என்ன பண்ணுற கொஷின் நம்பரை எழுதுகிற நாற்பத்தெட்டு சதி ஒழிப்பு எழுதிட்டு கீழே மூணு பாயிண்ட் இப்போ சொன்னோம் இல்லையா அதை எழுதிடுறேன் அடுத்து வேறு எது இங்கே த்ரீ மார்க் கொஷனில் வரும் கேட்டிங்கன்னா பெண் சிசு கொலை இதுவும் த்ரீ மார்க் கொஷனில் வரக்கூடிய கேள்வி அதே போல் இங்கே பாருங்கள் மெக்காலே பிரபுன்னு சொன்னோம் இல்லையா இங்கே மெக்காலே பிரபு குறிப்பு வரைக அப்படின்னு கேட்பாங்க 
ஸோ இப்போ ஆங்கில கல்வி அறிமுகம் நம்ம படித்தோம் இல்லையா ஸோ அது அந்த தலைப்பு மட்டும் உனக்கு மெக்கல பெரும் போட்டுக்கிறேன் மெக்கல பெருவால் தான் ஆங்கில கல்வி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆங்கிலம் இந்தியாவினுடைய ஆட்சி மொழியாக்கப்பட்டது எழுதணும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் ஒரு மூணு பாயிண்ட் எதுனா முடிஞ்சு போச்சு இதுலேயே வந்து மூணு த்ரீ மார்க் கொஷின் வருது ஒரு டென் மார்க் கொஷின் வருது ஈஸியாக எழுதி இல்லாமல் இல்லை வெரி குட் இதோட முடிஞ்சது அடுத்து கடைசியாக நான் சொன்னது ஆறாவது படத்தில் என்ன முக்கியமான டாபிக் அதை பார்ப்போம் கடைசியாக அந்த ஆறாவது லெசனில் டல்லோசி பிரபு சரியா டல்லோசி பிரபு தலைமையாளராக வந்தது எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் அவர் ஆட்சி பண்ணிட்டுருந்தாருமா சரி இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இதில் நான் சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா டல்லோசி பிரபுடைய சீர்திருத்தங்கள் இப்போ முதல் பாடத்தில் பெண்டிங் பிரபு படித்தோம் இல்லையா பெண்டிங் பிரபுடைய சீர்திருத்தம் படித்தோம் இதில் டல்லோசியின் சீர்திருத்தங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீ சொன்ன மாதிரி துணை தலைப்புகள்லாம் போட்டுங்க இதில் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதிக்கலாம் முதல்ல முன்னுரை அடுத்து ரயில் பாதை அறிமுகம் அதுக்கடுத்து தபால் தந்தி அறிமுகம் பொதுப்பணித்துறை கடைசிய மதிப்பீடு ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் விளக்கணும்னா இந்த பத்து மார்க் எழுதுமா சொன்ன இல்லையா அதில் ஒரு டென் மார்க்ஸ் பெயிண்டிங் பெருமை சீர்திருத்தம் பத்து மார்க்ஸ் சொன்னேன் இது டெல்லோசினுடைய சீர்திருத்தங்கள் அதுவும் டென் மார்க் கொஷின் தான் சரி இப்போ முன்னுரை முன்னுரை நம்ம பார்த்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கிளாஸ்லேயே போன டென்த்து அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸுங்களே இந்த டெல்லோசி பிரபுலாம் நீ படித்தப்போ ஒரு கொஷின் வந்திருக்கும் என்னென்னா இந்தியாவை நவீனமயமாக்க டெல்லோசி பிரபு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் யாவை அப்படின்னு சொல்லி சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சுருப்பீங்க எப்படி கேட்குறாங்க இந்தியாவை நவீனமயமாக்க டல்லோசி மேற்கொண்ட நடவடிக்கைன்னு சொல்லி படிச்சுருப்பீங்க இப்போ ஆனால் நமக்கு இந்த இப்போ டுவெல்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் பே கொஷினில் உனக்கு டல்லோசி பிரபுன் சீர்திருத்தங்களை மதிப்பிடுக்கணும்னா கேட்பாங்க அப்படி ஆனால் இந்த முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கொஷினை படிக்கும் போதே உனக்கு விஷயம் புரிஞ்சுருக்கணும் இந்தியாவை நவீனமயமாக்க அப்போ இந்தியாவை நவீனமயமாக்க ஏதோ சில விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு அவர் சரியா அது என்னது ரயில் பாதை அறிமுகப்படுத்தினார் இல்லையா இன்றைக்கி அவர் டல்லூசி பிரபு அறிமுகப்படுத்திய அந்த ரயில் பாதையின் காரணமாக தான் அன்றைக்கி அவர் அறிமுகப்படுத்த இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரயில்வேயில் இந்தியா வந்து எவ்வளோ மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இல்லையா இன்றைக்கி தெரியும் உனக்கு எவ்வளோ அட்வான்ஸாக அதிவிரைவு ரயில்கள் அப்புறம் ட்ரெயின் ரயில்வே பயணிகளுக்கு நிறைய சலுகைகள் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இன்றைக்கி நம்ம அரசாங்கம் செய்திருக்கு இதுக்கெல்லாம் ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செய்து கொடுத்தவர் யார் டெல்லோசி பிரபு தான் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் ரயில் பாதையை சரியா இதை நான் பாடம் நடத்தும்போது ர